ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு நம்ம வீட்டு சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு டேஸ்டான சாம்பார் ரெசிபி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் பெரிய வெங்காயம் தாளிக்க ரெண்டு தக்காளி பழம் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு பல் பூண்டை சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மல்லித்தலை கருவேப்பில தேவையான அளவு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் இது நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு எடுத்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க சாம்பார் பொடி ஒன்றரை டீஸ்பூன் ஆயில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு பெருங்காயத்தூள் அரை டீஸ்பூன் கடுகு தேவையான அளவு ஒரு சின்ன எலும்புச்சம்பள சைஸுக்கு நான் புளி எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து ஊற வச்சு நம்ம கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து கா கிலோ துவரம்பருப்பை வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை குக்கரில் போட்டு அது வேகிற அளவுக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இது கூடயே தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் இதை போட்டுட்டு இது கூட கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை வந்து ரெண்டு விசில் விட்டுறேன் பருப்பை இப்போ பார்த்திங்கன்னா பருப்பு ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு இப்போ வந்து இன்றைக்கி நான் சாம்பாருக்கு என்னென்ன காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா கேரட் பீன்ஸ் உருளைக்கிழங்கு கத்திரிக்காய் ஸோ இதையெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து காயோடு சேர்த்தி ஒரு விசில் விட்டுறலாம் காயும் வெந்துடும் பருப்பும் வெந்துடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு விசில் விட்டாச்சு இப்போ ரெடி ஆகிருச்சு பருப்பு இப்போ வந்து நம்ம தாளிக்கிற ப்ராசஸ்ஸை பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பாத்திரம் சூடானதும் அதில் வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் நெய் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பச்சை மிளகாவையும் பூண்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பூண்டு நல்லா வறுபடட்டும் இப்போ பூண்டு நல்லா வறுபட்ட உடனே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கருவேப்பிலையும் மல்லித்தலையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போது வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணும் ஒரு அளவுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போது தக்காளியை ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி நல்லா வதங்கணும் இப்போ வந்து தக்காளி வதங்கறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு இதில் நான் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ தக்காளி வெங்காயம் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வணங்கிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம வேக வச்சுருக்க பருப்பு காயை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சாம்பாருக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் சாம்பார் தூள் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு கலந்து விட்டுருங்க இப்போ வந்து சாம்பார் வந்து நல்லா கொதிக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சாம்பார் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இது நல்லா கொதிக்கட்டும் காய் வந்து ஆல்ரெடி முக்கால் பதம் வெந்துருந்துச்சு இப்போ காயெல்லாம் வெந்திருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சாம்பார் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு கொதிக்க ஆரம்பித்தோடனே நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளியை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா சாம்பார் அந்த புளியோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போய் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுவையான சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்